सब्सक्राइब टू कलर फ्रेम्स हेलो व्यूअर्स लेटेस्ट अपडेट्स को सम कलर फ्रेम्स चैनल नो सब्सक्राइब చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి క్రీస్తు శకం 630 నుంచి క్రీస్తు శకం 680 వరకు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన ఒకటవ నరసింహవర్మ కాలంలో మహాబలిపురం ను నిర్మించారని చరిత్రకారులు చెబుతారు కానీ ఆయన పాలనలో ఈ పట్టణ నిర్మాణం పూర్తి కాలేదని రెండవ మహేంద్రవర్మ పరమేశ్వర వర్మల పాలన కాలంలో పూర్తయిందని అంటుంటారు ఏడవ శతాబ్దంలో దక్షిణ భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన పల్లవ ప్రభువుల రాజ్యానికి ప్రముఖ తీర పట్టణం మామల్లాపురం అనేది మహాబలిపురానికి ఉన్న మరో పేరు ఈ పట్టణానికి అప్పటి పల్లవ ప్రభు అయిన మామల్ల పేరు మీద కట్టబడిందని చరిత్రకారులు చెబుతారు మహాబలిపురానికి ఆ పేరు రావటానికి మరొక కథనం ప్రకారం పూర్వం బలిచక్రవర్తి ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించటం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి ఆ పేరు వచ్చిందని స్థానికులు అంటుంటారు తదనంతర కాలంలోనూ పల్లవుల పరిపాలన కాలంలోనూ ఈ ప్రాంతం స్వర్ణయుగాన్ని చూసింది పల్లవులు ఈ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని కొంతకాలం పాలించారు అప్పుడు కట్టించినవే ఈ శిల్పకళా సంపద పల్లవులు దీనిని మంచి రేవు పట్నంగా తీర్చిదిద్దారు దానికోసం ఇక్కడ కొండ మీద ఒక లైట్ హౌజ్ ను కట్టారు పర్యాటకులు చరిత్ర మీద ఆసక్తి ఉన్నవారు చూసేందుకు మహాబలిపురంలో చాలా ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అవేంటో వరుసగా చూద్దాం చెన్నై నుంచి ఈస్ట్ ఓక్స్ట్ రోడ్డులో అరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో మహాబలిపురం ఉంది పల్లవుల కాలం నాటి ఏకశిలా రథం అరుదైన శిల్పాలు గుహ ఆలయాలు లాంటి యునెస్కో వారసత్వ ప్రదేశాలున్న మహాబలిపురం తమిళనాడులోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఒకటి వరాహ ఆలయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ ఆలయంలో ఎన్నో అద్భుతమైన శిల్పాలున్నాయి ఇక్కడ వరాహ శిల్పం ఉన్నందున దీనిని వరాహ ఆలయం అని పిలుస్తారు అయితే ఈ ఆలయం నరసింహస్వామి కోసం నిర్మించినదని కూడా చెబుతుంటారు గోడ మీద వరాహ శిల్పం కూడా ఉంది అర్జునుడి తపస్సు శిల్పం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ భారీ శిల్పం స్థల సాయాన పెరుమాళ్ ఆలయం వెనుక ఉంది ఒక భారీ శిల మీద దీనిని చెక్కారు ముప్పై మీటర్ల పొడవు అరవై మీటర్ల వెడల్పు ఉండే ఈ శిల్పాన్ని అర్జునుడి తపస్సు భగీరథ తపస్సు అంటారు రథ ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా వీటిని పాండవుల దేవాలయాలు అని పిలుస్తారు ఐదుగురు పాండవుల కోసం ఈ ఆలయాలను నిర్మించారని చాలామంది చెబుతారు కానీ అందుకు ఆధారాలుగా ఎలాంటి శిల్పాలు లేవు శివుడు విష్ణువు దేవతల ఆలయాలని కొందరు అంటారు ఒక్కో ఆలయాన్ని ఒక్కో ప్రత్యేక శైలిలో నిర్మించారు తీరంలో ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సముద్ర తీరంలో రెండు ఆలయాలున్నాయి వాటిని రెండు నరసింహవర్మ కట్టించారు రెండు వేల నాలుగులో తమిళనాడు తీరాన్ని సునామి ముంచెత్తినప్పుడు ఈ ఆలయాల్లోకి నీరు ప్రవేశించినప్పటికీ పెద్దగా నష్టం జరగలేదు ఈ ఆలయ గర్భగుడిలో ఒక శివలింగం ఉంది తమిళనాడులో యునెస్కో వారసత్వ సంపదగా గుర్తించిన మూడు ప్రదేశాలలో మహాబలిపురం ఒకటి తమిళనాడులో సాంస్కృతికంగా ఈ పట్టణానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది ఇటుకలు కలపకు బదులుగా రాళ్లతో ఆలయాలు నిర్మించడం మహాబలిపురం నుంచే ప్రారంభమైంది పాండవ రథాలు అర్జునుడి తపస్సు శిల్పం సముద్ర తీరంలో ఉన్న ఆలయం కృష్ణుడు వెన్న బంతి గుహలా ఉండే ఆలయాలు మహాబలిపురంలో తప్పక చూడాల్సిన పర్యాటక ప్రదేశాలు భారత్లో చాలా గుహలా ఉండే ఆలయాలు ఉన్నాయి శిల్పాలు ఇటుకలు రాళ్లతో నిర్మించిన ఆలయాలు చాలా ఉన్నాయి మహాబలిపురానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల ఆలయాలు ఉన్నాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ